మై ఛానల్ టైం ఏమో సెవెన్ అవుతుంది సో అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం ఈరోజు అదే నుండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి సండే కాబట్టి వెళ్తున్నాము మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వరకు వచ్చేద్దామని ఇప్పుడు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నాము సో ఈ చెరువు కట్ట దాటిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఊరికి వాటర్ ట్యాంకి వాటర్ ట్యాంకి పక్కనే దుర్గమ్మ గుడి ఉంటుంది ఈ దుర్గమ్మ గుడి దాటగానే ఊరికి ఎంట్రన్స్ అనేది ఉంటుంది టైం కూడా తొమ్మిది అయిపోయింది ఎండ కూడా వచ్చేసింది అప్పుడేమో అన్నయ్య వాళ్ళు వరి ధాన్యం బస్తాలు నింపుతారంట ఈరోజు ఈ వరి ధాన్యం బస్తాలు నింపే ముందు కోడిని కోసిన తర్వాతే బస్తాలు అనేవి నింపాలంట అది ఆచారం ఇలా ఈ వరి ధాన్యం బస్తాలు నింపుకునేటప్పుడు కోడిని ఎందుకు కోసుకుంటారంటే అసలు ఎలాంటి దుష్ట శక్తులు ఉన్నా కూడా ఈ విధంగా చేస్తే అన్ని పోయి శుభాలే జరుగుతాయనేసి వాళ్ళ నమ్మకం స్టార్ట్ వెనక్కి జరుగు బాగాడతా వీడియోలో ఐదు నెలల కష్టానికి ప్రతిఫలం వడ్లు ఎన్ని బస్తాలు అవుతాయో యాభై ఎకరానికి యాభై బస్తాలు ఇప్పుడు యాభై అయితే ఇవి అయితాయా బస్తాలు వెళ్తుంది ఇక వరి ధాన్యం పక్కన పట్ట ఉంటుంది కదా పరద మా సైడ్ అయితే వీటిని పరద అని అంటారండి సో ఇదంతా ఫోల్డ్ చేసేసిన తర్వాత నువ్వెత్తు అంటే నువ్వెత్తు అనేసి అన్నయ్య వదిన ఇద్దరు ఒకరినొకరు అనుకుంటున్నారు తర్వాత అన్నయ్య ఏమో ఇక్కడ ఆడ మగ వరి ఆ సంఖ్యలో వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అందరూ వారి కోసం క్లియర్గా ఒక వీడియో చేద్దామనేసి నారుమడి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా వేసుకోవాలి ఎలా ఏ విధంగా చేస్తే బాగా వస్తుంది పంట అనేది చెప్తున్నాడు అన్నయ్య కూడా ఇక ఇక ఈ వీడియో నేను అన్నయ్య చేస్తున్నప్పుడేమో ఇక ఊర్లో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పనికి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే టైం ఏమో టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీ అయిందంటే చాలు పల్లెటూరులో ఎవరు ఉండరు అందరూ వర్క్ పొలం పనికి అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఈ వీడియో గురించి మీకు క్లియర్గా తెలియాలంటే మీరు సునీత టీవీలోకి వెళ్ళి ఈ వీడియో అనేది చూడవచ్చు క్లియర్గా దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీ అనేది మీకు వస్తుంది ఇక అమ్మ ఏమో చేపల పులుసు ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఇంకా పిల్లలకేమో పులుసు అంటే ఇష్టం ఉండదు చేపల పులుసు కాబట్టి ఫిష్ ఫ్రై అంటే వేపుడు కూడా చేస్తుంది అమ్మ ఫిష్ ఫ్రై కూడా చేస్తానంది చేపల పులుసు అయిపోయింది చేపల పులుసు ఇక్కడ కొద్దిగానే చేసాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేపల వేపుడు చేయాలి కాబట్టి కొద్దిగానే చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏమో అమ్మ చికెన్ కర్రీ చేస్తుంది మళ్ళీ చికెన్ కర్రీ చేపల పులుసు అండ్ ఫ్రై ఒక ప్లేట్ నిండా చేప ముక్కలు తీసుకున్న తర్వాత శనగపిండి అందులో కొద్దిగా ధనియాల పొడి తర్వాత కారం ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ కారం తర్వాత సరిపడ ఉప్పు తర్వాత పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు తర్వాత పసుపు తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత కోడిగుడ్డు పగలగొట్టేసి తగినన్ని కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు పోస్తూ బాగా మనం పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి మనం కలిపేటప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ విధంగా కలిపేసుకున్న తర్వాత గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకొని చేప ముక్కలని ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీని గురించి మీకు క్లియర్గా కావాలంటే ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను చూసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా కలిపేసి అరగంట పక్కన పెట్టేయడం వల్ల ముక్కలకి మసాలాలు అనేవి బాగా పట్టేస్తాయి మనం ఇందాక కలిపెట్టుకున్న చేపలు వాటిని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా కొద్దిగా ఆయిల్ పోసిన తర్వాత కడాయిలో వేడైన తర్వాత ఇలా ఒక్కొక్క ముక్కని వేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు వైపుల గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో చేప ఫ్రై అయిపోయినట్టే సో చేప ముక్కల ఫ్రై వేపుడు అనేది అయిపోయింది ఈ విధంగా మా పిల్లలకి చేసి పెడితే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు ఎలా అయితేనే తింటారు పులుసు కానీ ఏ విధంగా చేసినా కూడా తినరు అందుకని వాళ్ళ కోసం అమ్మేమో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసి పెట్టింది పిల్లలకి తర్వాత జొన్న రొట్టెల ప్రిపరేషన్ కూడా చేసింది సో కట్టెల పొయ్యి మీద చేసింది కాబట్టి ఎంత సాఫ్ట్గా ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయో జొన్న రొట్టెలు కూడా అసలు చాలా బాగున్నాయి మెత్తగాను ఇక్కడ అన్నయ్య వదిన ఇద్దరు కలిసి ఇంతకుముందు చూపించాను కదా వరి ధాన్యం దాన్ని ఇంటికి ముందు తీసుకెళ్ళి పోస్తున్నారు అన్నయ్యకు వచ్చేసి వన్ ఎకర్ పొలం ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది ఇంటి ముందే పొలము చూడండి ఇక్కడే ఇల్లు ఇక్కడే ఈ పొలం వరి ధాన్యం పొలం అనేది ఉంది మొత్తం ఇక్కడ వన్ ఎకర్ ఏమో ఉంది అన్నయ్య వాళ్ళకి ఇంటి ముందే సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి కొద్ది కొద్దిగా బస్తాలు నింపుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోస్తున్నారు చూడండి అన్నయ్య ఎంత కష్టపడిపోతున్నాడో అక్కడ నుంచి వరి ధాన్యం బస్తాలు మోసుకుంటూ వచ్చి ఇంటి ముందుకు వేస్తున్నా పోస్తున్నారు ఇలాగా ఎందుకంటే 
వరికి రేటు అనేది గిట్టుబాటు రేట్ అనేది లేదంట అందుకని ఇక్కడే వేసి ఆరేసిన తర్వాత బస్తాలు నింపి ఇంట్లో పెట్టేస్తారంట ఇదేమో కాపల ఈ వరి ధాన్యంకి ఇక అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లి ఉంది ఇదంటే ఇంకా అది అందరికీ ఇంట్లో చాలా ఇష్టం ఇదేమో అన్నయ్యకి ఏ విధంగా కాపల అంటే పత్తి ఉంటుంది కదా పత్తి వరి ధాన్యం ఇంట్లో వేసినప్పుడు ఎలకలు రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత దీనిదే ఇక అన్నయ్య వాళ్ళు అలాగే కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొస్తూ వరి ధాన్యంని ఇంటి ముందు పోస్తున్నారు ఇక ఒక సైడ్కి వచ్చేసి నేను అమ్మ ఇద్దరం కలిసి పిండి వంటలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము పిల్లలకి స్నాక్స్కి కావాలి అనేసి నేను పిండి వంటలు అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అమ్మతో ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట స్నాక్స్ ఇవి తీసుకో తినడం కంటే మన ఇంట్లోనే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అనేసి ఈ విధంగా పక్కనే ఉన్నాను కదా పైగా వరంగల్ దగ్గరనే కాబట్టి అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటుంది అమ్మ తర్వాత నాన్న అన్నయ్య నేను ముగ్గురం కలిసి ఇంకో చోట వెళ్తున్నాము వరి ధాన్యం బస్తాలు నింపడానికి ఇక ఇక్కడేనండి ఇంకో చోట కూడా అన్నయ్య వాళ్ళకి పొలం ఉంది ఇక్కడ వరి ధాన్యం బస్తాలు నింపాలంట ఇక్కడ ఇక నేను అమ్మ ఇద్దరం కలిసి ఈ వర్క్ అనేది చేస్తున్నాము సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం చేశాను ఇది నేను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో వచ్చేసి నేనే చిన్న అంటే మా అన్నయ్య మా అక్క ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక ఇంట్లో నేనే చిన్నపిల్లని కాబట్టి అప్పుడు చాలా గారాభంగా పెంచారు సో నాకు అప్పుడైతే ఏ పని అనేది రాదు అసలు పొలం సైడ్ వచ్చేసి అలా కూర్చునేదాన్ని అంతే కానీ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అసలు నేను ఇలా వంగి ఇలా వరి ధాన్యం అన్నయ్యతో బస్తాలు నింపడం అనేది నాకు అసలు నేను ఫస్ట్ టైం ఇది నేను చేసే పని ఇది సో మా ఇద్దరు పిల్లలు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వచ్చేసి మేన్ నింపుతామంటే మేన్ నింపుతామంటూ వస్తూ ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళు ఇంకా కాసేపు అయ్యాక ఏం చేశారంటే వరి ధాన్యం తీసి మొత్తం చల్లుతున్నారు అందుకని వాళ్ళని ఇక ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోయి ఆడుకో ఆడుకో అని చెప్పినా కూడా వినట్లేదు దాని చుట్టుపక్కలే నిలబడి ఉన్నారు కానీ పిల్లలైతే వరి ధాన్యం తీసి పారబోసారు కొంత అందుకనేసి అలా వద్దనేసి నేను అమ్మ ఇద్దరం కలిసి ఈ వర్క్ అనేది చేస్తున్నాము ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి మనం అంటే పొలం సంబంధించి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు షర్ట్ వేసుకోవాలంట ఆ విషయం నాకు గుర్తే రాలేదు మా అన్నయ్య అయితే ఇంకా వేరే చోట పొలం ఉంది కదా అక్కడ వెళ్ళేసి బస్తాలు నింపుదాం పదా అనేసి అనగానే ఓ బస్తాలు నింపడం అంతే కదా ఎంత ఈజీగా అయిపోతుంది పదా తొందరగా చేసేసి వచ్చేద్దాం అనుకుంటూ వచ్చేసాను కానీ వచ్చి ఈ విధంగా వంగి వర్క్ చేస్తుంటే అర్థమైంది వామో ఎంత కష్టం అనేది అసలు చా అసలు నేను కూడా చాలా ఫస్ట్ టైం చేయడం కాబట్టిగా అసలు నాకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది చేతులు అయితే బాగా దురదగా అనిపించింది మీకు సిటీలో ఉండే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఇలాంటి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే కదా మీకు కష్టం విలువ అనేది తెలుస్తుంది అనేసి అన్నయ్య అంటూ మేము అందరం నవ్వుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకా అందరం సో ఇంకా నాకైతే నడుము నొప్పి వచ్చినట్టు వంగి చేసినప్పుడు మళ్ళీ చేతులు వచ్చేసి కొంచెం దురదగా అనిపించినట్టు అనిపించింది ఇదండి నా ఫస్ట్ వర్క్ పొలంలో వచ్చేసి మా అన్నయ్య వాళ్ళ పొలంలో పెద్ద వర్క్ చేసేసాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సండే రోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు జరిగిన మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లోది సో ఆ తర్వాత సాయంత్రం వచ్చేసి వచ్చేసాం మేము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్